李佳琦出事儿了。六月三号晚上啊，李佳琦像往常一样开始直播的过程中，在第四分十七秒的时候，他的一个搭档给他递上来一个蛋糕。这个蛋糕呢是一个坦克造型，两个轮子，上面有一个炮。没几没几秒钟之后，这个直播就被卡掉了，突然中断。二十一点二十六分的时候，李佳琦发了一个微博，说后台技术故障啊，请大家等一会儿。两个小时之后，李佳琦又发了一个微博，说非常抱歉，设备故障，今天的直播没办法继续了。然后李佳琦呢，这个整个当天晚上的直播就此中断。很多李佳琦的粉丝还不不明就里，还以为不知道什么是什么回事啊。但其实像我们这些做新闻的人，一眼就知道了，踩雷了。六月三号晚上，坦克，你想想，这不出事儿，什么出事儿啊？对吧？你六，我不是说你六月三号晚上你放一个坦克，那天晚上你放个蜡烛你也得炸。你不信，六月四号那天，你说今天是六月四号，你的你的微博都会炸掉的。这一点李佳琦不知道，实在是有点令人意外啊。他如果但凡订阅过《王居拍案》。看过十天前我们赛雷那期节目，他都不会犯这样的错误，因为那个赛雷，那小粉红，偷人家视频过程中，他不知道坦克人这么一个，这个这个典故，他把那视频就剪进去了，结果他自己就完蛋了嘛，对吧？所以作为这个直播一哥啊，这么大一个网红啊，没有这样的政治意识啊，确实是有点不应该。最新的消息显示啊。现在所有的网站都接到了信息，李佳所有关于李佳琦的报道全部下架。现在你再去到淘宝上去搜索“李佳琦”三个字也没了，直播间也没有了，他推荐的那些所谓的商品也全都不见了。应该说，李佳李佳琦的前途啊，未卜啊。虽然说他的网上预告啊，六月十八号还有还有所谓的这个直播，但在我看来啊，大概率六幺六幺八他出不来了。六月五号的直播已经取消了，他最好的命运可能就是说消停一段，躲一段时间，韬光养晦一段时间，再悄悄的出来，再复出。最差的结果就是永久封杀了。我听到的消息就是有关部门现在对这件事情非常震怒，因为这是高压线，在内地八九六四，这是一个高压线。说到李佳琦啊，很多人可能不得了不了解，咱们这里简单介绍一下他的背景啊。李佳琦呢，九二年出生，是越湖南岳阳人。早年呢，在南昌大学读过几天书，没毕业呢就辍学了，然后呢就去到那化妆品柜台啊，给人当美容顾问。说白了就是，这销售嘛，销售的过程中给人介绍这个这个化妆品有多好，他自己亲身在那画口红。这个人呢，有一些营销天才。所以当时他经常是销售冠军。那么，二零一六年啊，网上开始兴起这个直播带货，他就开始涉足这个领域。一开始也不行，后来呢，淘宝就开始扶持这些流量，用于流量扶持这个这个所谓的直播的这个 UP 主。李佳琦呢，他的直播的业绩开始直线上升。就我看有关报道啊，有的时候一天晚上睡了一觉之后，第二天复播的时候，那个人数比前一天高十倍。那么他渐渐有了一些名气之后呢，他就从南昌开始移师到上海，开始专门做淘宝的这种带货直播，很快呢业绩就冲起来了。到二零一八年的时候，他还打破了一项世界纪录，就是三十秒的时间内可以涂口红最多的最多的人，所以他被称为“口红一哥”啊，因为他最早卖的卖的商品最多的就是口红嘛。那么，二零一八年的这个双十一的时候，他还跟马云联袂在网上卖口红。当然，他把马云打的是稀里哗啦的。那么，一直到二零一九年、二零二零年，这个李佳琦达到了事业的顶峰。他最高的时候，直播间可以达到一点六亿人，一点六亿人呢、啊。大家想一想，很多世界上超过一点一一点六亿人口的国家都不多，但你想想，一点六亿人同时看他的直播，他可以在五分钟的时间内。卖掉一点五万支口红，而上口红了啊，快抢啊，然后就没了。哎，他还叹口气说：“哎呀，没了。”他说一句 ：“Oh my god， 太好了，太好看了。”然后很多商品就抢光了。确确实实是一个销售天才，也确确实实是
这个网络直播时代的这个弄潮儿啊。他一方面在直播业绩特别好，赚得盆满钵满的时候呢，他其实也特别在政治上小心的。前几年呢，他作为特殊人才被引进到了上海，大家都知道上海是户口啊。要想获得的难度不亚于美国绿卡，但是李佳琦这样一个没有大学文凭的一个人，被当作被上海市当作特殊人才引进到了上海，拿到了上海市户口。很快呢，他又当选了上海市浦东区的人大代表，然后呢，又加入到了上海市青年，获得了上海市的五四青年奖章。全国两会的时候，他还上过人民网的人民会客厅。应该说他在政治上啊，应该是很小心的。但是这一切都没有成为他这件事情出事之后啊的护身符，因为八九六四这件事情，就我说的，就是个雷区，不能碰。据我了解啊，据我了解，网信办对他这件事情非常震怒，而业界的朋友分析呢，他这件事情很可能被人黑了，要么是自己的人，团队内部的人有意黑他，要么是有人指使他，以指使有些人黑他。这是当然，别人揣测，我们也没有证据啊。但是我觉得这个分析有道理，为什么呢？因为六月三号晚上，做一个坦克造型的蛋糕放到直播间里，这个如果脑子不是进水了，一般人不会这么干。这个实在是就是意味太浓了。但是呢，这件事情显然也不是李佳琦自己有意为之。境外有一些那那个号啊，分析啊，说这李佳琦啊为六四张目啊伸张啊，根本不可能。他是一个直播 UP 主，他一年的一年的利润都几十个亿，公司有几百号人。你想一想，这样的一个机构，可可以为一个政治事件这个所谓的表达自己的主张吗？根本不可能。别说他了，你去看国际上那些商业巨头，什么可口可乐啊、百事可乐啊，在中国市场的有一个敢对六四事件表达自己立场的吗？没有一个。更何况李佳琦这样就就根植于国内市场做直播的人，怎么可能呢？所以李佳琦在这件事情肯定是不知情，但是他不知情也不能成为免责的理由。所以我了解的信息，网络网信办现在正在研究如何处置李佳琦。最好的结果就是，隔一段时间再重新复出；最差的结果就是彻底封杀，而且对阿里也是震怒。大家都知道，阿里这段时间本来啊就是风雨飘摇啊，又出了这么一档子事儿，也是雪上加霜。说到这儿啊，很多人可能会有奇怪啊，说李佳琦他不知道八九年很正常，对不对？但是我们都知道，在国内呢，八九年这件事情啊是不能谈论的，不能触碰的。是吧？就在我们这个政治生活、政治语言里头，就是有有些话题不能被谈论。但是，你如果知道了有些话题不能被谈论，你就违规了，这不是个悖论吗？因为你得首先知道什么话题不能被谈论吧。但是你不清楚，你从正常的途径你获知不了，因为我们的教科书啊，我们的历史教材啊，从来没有讲过八九年六四的事情。我们的党的若干历史问题的决议就说八九风波就过去了，所以你想一般人怎么可能知道吗？所以这就是一个所谓的我说的李佳琦悖论呢。就李佳琦他可能不知道有些事情不能被谈论，但他获得了这个信息，他可能就违规了。那进而就我们就要问这样一个问题：难道我们的有关部门就不能让公众知道什么不能被谈论吗？还真就不能。我跟你讲李佳琦这件事情啊，让我想起了一个苏联笑话。一个苏联的内务部的部长说：“哈哈哈哈，这个笑话太好笑了。”旁边人问：“什么笑话？”他说：“我不能告诉你，因为我刚判了说这个笑话人五年有期徒刑，你知道吧？就是这笑话很好笑，但我说出来我就犯法了。”还有一个故事，就是文革期间在北大有一个非常著名的案子，有恶毒攻击江青的案子，北大人都知道。我们当时读书读书的时候，我们的老师给我们讲的啊，就有一天文革后期，突然就把北大的师生集合到五四广场那个地方去了，然后呢，就就把一个人押上台，这个人是一个北大的青年教工，说这个人恶毒攻击江青同志，啊，打倒这个人呐、啊，恶毒攻击，然后抓久了判刑了，判的很重啊，判了无期还是判了多少年？他底下人就嘀咕说他恶毒攻击江青同志，他怎么恶毒攻击了？那台上人就说。这个人对江青同志恶毒攻击
其恶毒重，其恶毒程程度不能重复。一旦重复，就是说白了，就一旦重复，就是对江青同志的不敬。说底下的人到底都没有搞清楚，到底这个人是怎么恶毒江青同志的。一直到四人帮被粉碎，文文化大革命结束，这个人被放出来，大家才搞清楚。原来啊，这个人写大字报，武大那个北大那个时候，大家天天写大字报嘛，写毛笔字好的都被去搞去写大字报。大字报都是那种语言，就是油炸什么反动派，油炸什么什么什么什么派，是不是？打倒谁谁谁，然后呢，誓誓死誓死誓誓死保卫毛主席，誓誓死保卫党中央，誓誓死保卫江青同志，对吧？结果这个人呢，写着写着比较劳累，就写串行了，就把这个油炸后面写成江青了。他当时也没注意，就把这个所谓的油炸江青那个。揉吧揉吧就扔到垃圾桶里头了，结果被一个有心人发现之后，拿出来一看，哎呀，这还得了，油炸江青，马上上报，立刻这个人就被抓起来了。就是油炸江青四个字啊，不能重复，一旦重复，就是对江青同志的大不敬。所以你看，就是在专制体制下啊，这种政治禁忌是一脉相承的。为什么会存在这样一种所谓的悖论式的竞技？这个所谓的悖论式的政治竞技竞技呢？因为它涉及到合法性危机、合法性悖论。比如说啊，我们看到中国共产党历史上啊，我们之所以能够了解到一些政治真相、历史真相，是因为后任否认前任的时候，我们才有机会获得部分事实。比如说文革，比如说大跃进，比如说三年的大集锦。是因为什么？我们知道的，是因为邓小平上台之后，彻底否定毛泽东的过去的执政路线，我们才获知的。要知道，在毛在台上的时候，谁敢谈论三年大集锦呢？谁敢谈论五八年的大跃进呢？那当年彭德怀他们在庐山的时候，是吧？想讨论一下这个大跃进瞎搞，立马不是被打成反革命了吗？然后发配到北京的挂甲屯所以在毛执政期间，无论他犯过多少错误，这都不能讨论，是因为邓上台了之后开始否定毛了啊，我们才知道哦，三年大集锦呐、啊，这个大跃进胡闹啊，包括文化大革命。但是你要注意啊，这也只是部分真相，不是全部。文革结束之后呢，巴金呢有过多次呼吁，说我们彻底否定文化大革命啊，我们应该建立一个文革博物馆。让后世的人永远记住文化大革命，这样一个所谓的暴乱，前世不忘，后世之师嘛。但是始终没有获得回应，为什么？因为对文革的否认呢、啊？否定啊，不能伤及到执政合法性。因为这件事情如果往前再迈一步，就否定了整个共产党的执政合法性了。所以你看，意大利有一个记者问这个邓小平，说毛主席纪念堂会拆吗？邓小平说：“不会拆，就放那儿。”说：“你怎么看毛主席啊，毛泽东啊？”邓小平说：“啊、呃，有人说六四开，我说七三开嘛。”其实邓小平的心里，我估计他认为老毛的这个开啊，还不得一九开啊？他干什么呢？基本上不就是混世魔，混世魔王干了一辈子啊？但是他为什么要把老毛定义为所谓的七三开呢？因为这涉及到执政合法性，因为共产党的执政合法性。不是来自于选举，是来自于论述。这个论述是继承下来的，所以你看，毛泽东诞辰纪念日直到现在还在还在纪念，每隔十年有一次大的纪念活动。前不久，这个老毛的这个诞辰，习近平他发表讲话呀，然后还肯定了老毛的历史功绩啊。为什么呀？因为习还不知道毛乱搞的，他父亲习仲勋。在文革期间被老毛整的那个惨，他还不知道，因为这涉及到执政合法性。如果要是彻底否认了毛，把他彻底否认了，这后面所有的继承的合法性就存在疑问了。所以你发现了吗？在共产党的历史叙述中，历史都是具有工具价值，没有原本的价值。就所有的历史，它存在的目的是为了论述执政合法性的。只有在需要的时候，才会让你知道真相，同时也才会在需要的情况下，不会让你知道真相。
。所以你知道六四这件事情了吧？什么时候才有可能被公众所讨论、被公众所知晓？那么就只有一个前提：共产党内部有人开始否定邓小平这一派的所谓的执政团队的时候，才有可能讨论八九六四。否则，八九六四就永远是一个，你明知道这是一个敏感日子，但是又不能讨论，不知道如何获知它到底有多个敏感的这么一个政治雷区。当然，还有另外一个可能性啊，就是说政党轮替了。那那我们现在啊不能讨论啊，咱没法讨论啊，咱也不知道什么时候会出现的日子。我就说，假定如果共产党继续执政的话，就只有我说的这种情况才可能。八九六四才能成为一个可以被公众讨论的话题，这就是中国的社会现实。就是你表面看是一个非常荒诞的李佳琦悖论，但其实背后是一个指合法性悖论的这么一个这个原因。如果你不能理解这个悖论，你就没办法理解荒诞的这个所谓的李佳琦悖论。正因为如此啊，你就知道了。这种现象还会继续。李佳琦被封了以后，李佳琦的许多粉丝都懵了，不知道为什么呀？因为什么被封了呀？为什么六月三号、六月四号就不能出一个坦克的图案呢？为什么就不能出一个坦克的蛋糕呢？因为长期以来，这些群体他的信息都是被投喂的，因为在他跟世界之间有一堵墙，这堵墙阻碍了外面的信息进入到国内。而在国内内部，所有的信息都是经过筛选之后告诉他们的。这个现实还会继续，一直如此，直到有一天彻底改变。那有人就说了：“那有什么办法能够让这李佳琦这样的人他不误踩雷呀？是吧？”其实很简单，翻墙啊，订阅王局拍案呢、啊。是吧？我这几天不就在讨论，在讲六四六四的历史吗？告诉历六四到底发生了什么，到底来龙去脉是什么样的，对吧？你看了我们的节目，你就知道在境内这可不能讲啊！你看完之后，你悄咪兮兮知道，在底下跟别人讨论讨论就知道了，就行了。然后在公开场所，你别说呀，那说的话不就完了吗？所以你至少对订购订了我们的节目之后，知道为什么六四会成为一个敏感的日子。可见你看到了吗？订订阅王局拍案的这个节目啊，不但能够获取知识，还能保命，成为在境内长治久安、活下去的救命符啊！好了，我们今天就先讲到这里，明天咱们接着聊，谢谢大家。